वेलकम टू द एस एन बी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यवला इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस सम एग्जाम्पल्स विच इज विच आर बेस्ड ऑन दी यूलर्स थेरम सो ही आर वी सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन दी यूलर्स थेरम इफ यू विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वेर प्लस फोर वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वेर डिवाइडेड बाय स्क्वेर रूट ऑफ एक्स रेस टू फोर प्लस सिक्स फाइव एस टू फोर हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन टू डाबा यू बाय डाबा एक्स प्लस वाई इन टू डाबा यू बाय डाबा वाई एंड सेकेंड वन द वैल्यू एक्स स्क्वायर डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर इन टू डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा वाई स्क्वायर सो टू फाइंड दीज टू वैल्यू वी first check whether the u is a homogeneous or not if we observe the u function we clearly observe that the u is not a homogeneous function but if we convert this u into the form of the composite function we definitely uh, show a composite function as a homogeneous function so we so we write the given function is in the form of z is equal to cos u which is equal to x cube into y square plus 4 y cube into x square divided by square root of x raised to 4 plus 6 into y raised to 4 here we observe that z is a function of u and u is a function of the variable x and y so z becomes a composite function of the variable x and y and the function which is uh, homogeneous and we have to find the degree of that homogeneous function so here the function is in the variable f of xy so which f of xy is equal to x cube x cube into y square plus 4 y cube into x square divided by x raised to 4 plus 6 y raised to 4. To check whether the function is homogeneous or not, we replace x by t x y by t y. So the f of function becomes f of t x comma t y is equal to x cube t cube into y square t square plus 4 t cube y cube into x square t square divided by square root of x raised to 4 into t raised to 4 plus 6 t raised to 4 into y raised to 4. So by taking t raised to 5 outside from the numerator and denominator t square is common. So the function becomes f of t x comma t y is equal to so here t raised to 5 divided by t square which becomes t cube and remaining function is nothing but the our function f of x so by the definition of the homogeneous function this function be is known as a homogeneous function that is z is a homogeneous function of degree 3 so here we can equal to apply the euler's theorem for the composite function so the from the theorem of the statement we get the value x into dabba u by dabba x plus y into dabba u by dabba y is n into f of u divided by f dash of u the value of f of u is equal to the cos u therefore we substitute cos u and its derivative minus sin u so the value we get minus 3 cot u that is the value of x into dabba u by dabba x plus y into dabba u by dabba y is equal to minus 3 cot u to so substitute the value of u, uh, u in terms of the given function x and y so we get x into dabba u by dabba x plus y into dabba u by dabba y is equal to minus 3 cot cot of cos inverse x cube y square plus y four y cube x square divided by square root of x raised to four plus six y raised to four.
नेक्स्ट टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थेरम द वैल्यू ऑफ द यूलर्स दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर डबा स्क्वायर यू बाय डबा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डबा स्क्वायर यू बाय डबा एक्स डबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डबा स्क्वायर यू बाय डबा वाई स्क्वायर व्हिच इज जी ऑफ यू इनटू जी डैश ऑफ यू माइनस वन वेयर जी ऑफ यू इज डिफाइन एज एन इनटू एफ डैश ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ यू सो हियर इफ यू सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस g of u g of u we get minus 3 cot u so g of u which is minus 3 cot u in bracket minus 3 cos square u which is a derivative of d cot u minus 1 as it is so therefore here we get the value of the expression x square dabba square u by dabba x square Plus two x y double square u by double x double y plus y square into double square u by double y square, which is minus three cot u in bracket minus three cos x square u minus one. And if we take minus sign common, this minus sign and outside minus sign get cancelled. So the value of the terms is three cot u in bracket three cos x square u minus one. So in this way we apply the Euler's theorem for the composite function. Thank you.